ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೌಸಲ್ಯ ನಯಾ ಟಿ ವಿಯ ಶಿವಪುರಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವಂಥ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಓದಿ ಅದರ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ ಪ್ರಥಮ ಅಧ್ಯಾಯದ ನಲವತ್ತೆಂಟನೇ ಶ್ಲೋಕ ಚತುರ್ಗ ಪ್ರದಂ ಶೈವಂ ಪುರಾಣ ಮಮಲಂ ಪರಂ ಶ್ರೋತವ್ಯಂ ಸರ್ವದಾ ಪ್ರೀತ್ಯ ಪಠಿತವ್ಯಂ ವಿಶೇಷತಃ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದು ಪ್ರಥಮ ಅಧ್ಯಾಯದ ನಲವತ್ತೆಂಟನೇ ಶ್ಲೋಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶೈವ ಪುರಾಣ ಅಥವಾ ಶಿವಪುರಾಣ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಪಠನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ನಾವು ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಹ ನಮಗೆ ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು ಏನಿದೆ ಅದಷ್ಟು ನಮಗೆ ಲಭಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈಗಂತೂ ಅಂದರೆ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಂತೂ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳನೇ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಬಿಡಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಶಿವಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದಾರಂದರೆ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿವಪುರಾಣವನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪಡೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅನುಮಾನವೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಶ್ಲೋಕ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡತ್ತೆ ಹಾಗಂತ ನಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಗತಿ ಬೇಕು ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕು ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗಬೇಕು ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಲದು ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪಾವಿತ್ರತೆಯಿಂದ ನಾವು ಶಿವಪುರಾಣವನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಈ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು ಲಭಿಸೋದು ಖಚಿತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವೇ ಸ್ವತಃ ಪಠನ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಶಿವಪುರಾಣದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಾವೇ ಅದನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಖುದ್ದಾಗಿ ಓದಿ ಅದರ ಅನುವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಫಲಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಶಿವಪುರಾಣದ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯವಾಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ವೇದೇತಿಹಾಸ ಶಾಸ್ತ್ರೇಶು ಪರಂ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರಂ ಮಹತ್ ಶೈವಂ ಪುರಾಣಂ ವಿಘ್ನೇಯಂ ಸರ್ವತಾ ಹಿ ಮುಮುಕ್ಷುಭಿ ಶಿವಪುರಾಣದ ಪ್ರಥಮ ಅಧ್ಯಾಯದ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶ್ಲೋಕ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಪುರಾಣಗಳು ಇದೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳು ಇದೆ ಋಗ್ವೇದ ಯಜುರ್ವೇದ ಸಾಮವೇದ ಹಾಗೂ ಅಥರ್ವಣ ವೇದ ಹೀಗೆ ಈ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಉಪನಿಷತ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಈ ವೇದಗಳು ಉಪನಿಷತ್ಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳು ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಶಿವಪುರಾಣನೇ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಶಿವಪುರಾಣದ ಈ ಶ್ಲೋಕ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳು ಉಪನಿಷತ್ಗಳು ಇತಿಹಾಸ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಪುರಾಣಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಸಹ ಶಿವಪುರಾಣಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಇಚ್ಛೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅಂತಹ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಈ ಶಿವಪುರಾಣ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಗ್ರಂಥ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಅಥವಾ ಈ ಶಿವಪುರಾಣವನ್ನು ಯಾರು ಪಠನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಲಭಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅನುಮಾನನೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಓಂ ನಮಃ